കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാംകോ എക്സാമിന് കേരള പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആയിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓസ്റ്റനൈറ്റീസ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓസ്റ്റനൈറ്റീസ് ഓപ്ഷൻ എ എഫ് സി സി ബി ബി സി 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 എച്ച് സി പി ഡി എസ് സി ഗാമ ഫേസ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഓസ്റ്റനൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അഥവാ എഫ് സി സി ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എഫ് സി സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആൽഫ ഫേസ് ആൽഫ ഫേസ് അഥവാ ഫെറൈറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൽഫ ഫെറൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേസ് അത് ഒരു കോമൺ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആണ് സ്റ്റീലിലെ കോമൺ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആണ് ഫെറൈറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന് പുറമെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഫേസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഫെറൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ഫെറൈറ്റ് എന്നുള്ള ഫേസ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേസ് ആണ് ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഡെൽറ്റ ഫെറൈറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഇൻ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതും സെയിം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഇൻ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആദ്യമായി എന്താണ് പവർ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് നോക്കാം പവർ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടോ അതിലധികം കൂടുതൽ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആ ടൈം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിളിലാണ് സോ അതാണ് പവർ ഓവർലാപ്പ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ സിലിണ്ടർ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ ഓവർലാപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കൂടുതൽ പവർ ഓവർലാപ്പ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്മൂത്തർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കൺസിഡർ എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിലെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ഈ ഒരു ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ആണുള്ളത് അഥവാ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ പവറുണ്ട് തേർഡ് സിലിണ്ടറിൽ പവറുണ്ട് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് അടുത്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പവർ വരുന്നത് ഫോർത്ത് സിലിണ്ടറിലാണ് അടുത്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പവർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിലാണ് നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ എത്രയാണ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സൈക്കിൾ നമുക്കറിയാം സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഡ്യൂറേഷൻ വെൻ പവർ ഈസ് അവൈലബിൾ എത്രയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ വെൻ പവർ ഈസ് അവൈലബിൾ പവർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ സൈമൾട്ടേനിയസ് പവർ എന്നുള്ള ഒന്നുമില്ല ഓരോ സിലിണ്ടറിലും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈമിലാണ് പവർ ഉള്ളത് സോ നോ സൈമൾട്ടേനിയസ് പവർ നോ സൈമൾട്ടേനിയസ് പവർ ഓക്കെ സോ നോ ഓവർലാപ്പ് നോ ഓവർലാപ്പ് ഫോർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിൽ നമുക്ക് ഓവർലാപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 
നമുക്ക് സൈമൽട്ടേനിയസ് പവർ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു ആങ്കിൾ അതാണ് ഇവിടെ പവർ ഓവർലപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും സിക്സ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പവർ ഓവർലാപ്പ് ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ട്വൽവ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പവർ ഓവർലാപ്പ് ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ പവർ ഓവർലാപ്പ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സാമിനെ ചോദിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് പവർ ഓവർലാപ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഏഡിങ് കാസ്റ്റ് അയൺ വെയ്റ്റ് ടു ദ ട്രാക്ടർ വീൽസ് ഓർ യൂസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ ട്യൂബ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ റീത്രഡിങ് ബി വൾക്കനൈസിങ് സി വിൽ ബാലൻസിങ് ഡി ബെല്ലാസ്റ്റിങ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് ബലാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ടർ ആ ഒരു മെത്തേഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബലാസ്റ്റിംഗ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രാക്ടറിൽ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് മെയിൻ പർപ്പസ് ഈസ് മെഷീൻ്റെ ട്രാക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വീലിൻ്റെ സ്ലിപ്പേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീലിൻ്റെ സ്ലിപ്പേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇംപ്രൂവ്ഡ് ട്രാക്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ് വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടയറിൻ്റെ ഡാമേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏർലിയർ ട്രാക്ടേഴ്സിൽ ലിക്വിഡ് ബലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അഥവാ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈറ്റ് പോലെയുള്ള ലിക്വിഡാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു ഹെവി ലിക്വിഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ വെയ്റ്റാണ് റീസെൻറ്റ് ഇയർ ട്രാക്ടേഴ്സിൽ ബലാസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായി അനുബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക ഏഡിങ് കാസ്റ്റ് അയൺ വെയ്റ്റ് ടു ദ ട്രാക്ടർ വീൽ ഓർ യൂസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ ട്യൂബ് ഈസ് നോൺ ആസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബല്ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് അടയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് മെഷീൻ ട്രാക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീൽ സ്ലിപ്പേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി നിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് 